வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் थैंक यू so much உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேயர்கள் எல்லாரும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்து थैंक यू எனக்கு முன்னாடி நீங்க வந்துட்டீங்க இன்னும் விஷ் யூ தி சேம் சார் உங்களுக்கு எங்களுடைய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் and thank you so much ஒரு அழகான ஒரு படத்தினுடைய தலைப்போட நீங்க வந்து இந்த வருஷம் வந்திருக்கீங்க 2017 ஜனவரியில் இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பிரேக் கொடுக்க போகுது அப்படினு நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு ஒரு பிரேக் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறதோட இத்தனை நாள் எல்லோரும் பார்த்தது வந்து நடிகர் சாந்தனு பாகிராஜ் பட் இந்த படத்தில் வந்து ஐ திங்க் நான் திருப்பி பிறந்து வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் ரீபான் அஸ் ஆக்டர் பாகிராஜ் அப்படிங்கிற அந்த பிராண்டெல்லாம் நான் வந்து எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு புதுமுக கதாநாயகனாக இந்த படத்தில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு லான்ச் பேடாக இருக்கும் ஓகே ஒரு புதுமுக நடிகர் சாந்தனுக்கு ஒரு லான்ச் பேடாக இருக்கும் நம்பி தான் இந்த படத்தில் நான் ஓ வெரி நைஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு புது ஃப்ரெஷ் சாந்தனம் வந்து நாங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த படத்தில் உங்களுடைய கேரக்டர் எப்படி இது வந்து எந்த விதத்தில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சே பண்ண படங்களில் மாறுபட்டிருக்கு சரி என்னோடய கேரக்டரைசேஷன் நான் சொல்கிறதோட இது வரைக்கும் வந்து நான் பண்ண ரோல்ஸோட ரொம்ப ரொம்ப சட்டிலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு யங் சாமிங் பாய் பட் ரொம்ப ரொம்ப மெச்சோர்டாக பேசுகிறது எல்லாமே ரொம்ப யோசித்து பேசுகிறது ரொம்ப நிதானமாக இருக்கிறது ரொம்ப சட்டலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கேரக்டர் இது அண்ட் அது வந்து நான் யூஸ்வலாக பண்ணுறதோட என்னோட ஆக்சுவல் சாந்தனுங்கிற அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து தாண்டி எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு பட் பார்த்து பார்த்து ஒரே விஷயம் தான் சொன்னார் நான் ஃபஸ்ட் சாந்தனுங்கிற அந்த உருவத்தை மாற்றணும் நினைக்கிறேன் அந்த இமேஜை மாற்றணும் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட தோற்றமாக என்னோட லுக் எல்லாத்தையும் மாற்றினாரு அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து என்ன வந்து நான் நடிக்கும் போதில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து இன்னும் சட்டலாக இன்னும் சட்டலாக ஹேண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் எதுவுமே வேணாம் ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் பண்ணுங்க பேசுறதுலாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக நிதானம் பேசுங்க இப்படின்னு சொல்லி 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 என்ன கம்ப்ளீட் புதுசா ஒரு மீட்டர் பிடிக்க வச்சாரு பட் அது பிடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சப்போ நான் என்ன மீட்டர்ல இருந்தனோ அதுல இருந்து கரசி வரைக்கும் வந்து நான் டிஸ்டர்ப பண்ணறேன் ஓ வா ஓகே ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அந்த 퍼ஃபார்மன்ஸ் ஓகே சோ நீங்க வந்து இப்ப சொன்னீங்க நீங்க ஆக்சுவல் சாந்தனோ லேந்து வந்து கம்ப்ளீட்டா ரொம்ப வந்து அதுல चेंज ஆகி வந்திருக்கீங்க எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது உங்களுக்கு அது பண்றதுக்கு இனிஷியலா அதாவது எவ்ரி ஆக்டருக்குங்க டைரக்டர் ஒரு கிரியேட்டர் வந்து அந்த கேரக்டர் அந்த கதாபாத்திரம் எப்படி இருக்கணும்னு அவன் நினைக்கிறாங்களோ அந்த மீட்டரை பிடிக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த கஷ்டம் கண்டிப்பா அந்த மீட்டர் பிடிச்சாச்சுன்னா நம்ம அதை பிடிச்சிட்டு போய் போயிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் ரிஹர்சல் அப்பதான் நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நான் சிங்க் இருந்தேன் அதை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அது எங்கேயுமே ஓகே இந்த படத்துல வந்து என்ன வந்து நாங்க எதிர்பார்க்கலாம் உங்க கிட்ட நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இது வந்து ஒரு அக்மாக் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் சார் ஸோ பார்த்திபன் சார் படத்தில் வந்து புதிய பாதையிலேருந்து கதை கதை வசனம் இயக்கம் வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அவர் படத்தில் என்ன நம்ம எதிர்பார்த்து உள்ள வருவோமோ அது இருக்காது வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த வேற மாதிரி இருக்கிறத நம்ம எதிர்பார்த்து வரலாம் அது ஸோ அதுதான் இந்த படத்தில் எதிர்பார்த்துட்டு ஆடியன்ஸ் வரலாம் ஓகே வெரி நைஸ் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய கேஸ்ட் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் பார்த்திபன் சார் கூடயும் நடிச்சிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது என்றைக்குமே நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் நல்ல ஆக்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணுறப்போ நம்ம நம்மளே திருத்திக்கிற ஒரு 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 ஸ்பேஸ் தான் அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திபன் சார் மாதிரி ஒரு நல்ல ஆக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இன்னும் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு தம்பிராமையா சொல்கிற ஒரே ஒரு சீன் தான் நினைச்சேன் பட் அவர் கூட என்னோட இன்னொரு படம் முப்பரிமணம் ஒரு படம் அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆகும் போது அந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு ஃபுல் லெங் கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங்கான டெக்னிக்கல் இது ஆக்டர்ஸ் டீமும் நடிக்கிறப்போ நம்ம நம்மளை திருத்திக்கிற நிறைய ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சிது அண்ட் நிறைய சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயங்களும் இருந்துச்சு எனக்கு ஓகே இப்போ வந்து பொதுவாக சாந்தனும் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது வந்து ஒரு சாக்லேட் பாய் கேரக்டர் ரொம்ப சப்பியாக ரொம்ப வந்து கிரேஸ்வாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு கூட இந்த ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது ஸோ அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இல்லை கெமிஸ்ட்ரி நம்ம ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணலைங்க அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சோ அது மட்டும் தான் நான் செஞ்சேன் பட் பார்வதி இஸ் அ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் ஆக்டர் ஒரு டேரக்டர் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ அதை முழுமையாக அவங்க மனசில் ஏற்றுக்கிட்டு அதை அதை முழுமையாக கொடுக்கணும்னு வந
எனக்கு ஒரு லான்ச் பேட கொண்டு வர ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு சோ நாளைக்கு வந்து இந்த படம் மூலமா அவரும் திருப்பி இன்னும் ஆல்ரெடி வளர்ந்துட்டாரு இன்னும் மேல மேல வளர போறாரு எனக்கு வளர ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறப்போ அந்த நேரத்துல என்ன நான் என்ன பண்ண முடியுமோ நான் கண்டிப்பா அதை பண்ணுவேன் बिकॉज எனக்குமே நம்ம கஷ்டப்பட்டு வரும்போது நம்ம யார் கை கொடுத்து உட்கார்றாங்க அவங்க மறக்க கூடாது கண்டிப்பா ஆப்வியஸ்லி இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து பொதுவா ஒரு மூவிக்கு வராங்க இல்ல புது ஆக்டராவே இருந்தாலுமே வந்து அவங்க மேல வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அண்ட் நீங்க அப்படினு எடுத்துக்கும் போது பாகிராஜ் சார் அப்படினு ஒரு மிகப்பெரிய பீமம் உங்க பின்னாடி இருக்கு சோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படினே சொல்லலாம் என்னதான் நீங்க உங்களோட முயற்சி பண்ணாலும் அந்த இமேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டிராகிங்கா இருக்கும் ஐயோ இது வந்து இப்படி ஐடியோ கூடாது அப்படி ஐடியோ கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த படத்துல அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது எங்கயாவது ஃபீல் பண்ணீங்களா இல்ல அது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க இல்ல அதான் நான் முதலே சொன்னேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அந்த பிராண்ட் பாகிராஜ் அப்படிங்கற அந்த பிராண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓரம் எடுத்து வச்சிட்டாங்க ஓகே ஓகே ஒரு புதுமுக கதாநாயகனா உள்ள போலாம் ஓகே ஒரு ஃப்ரெஷா எல்லாத்தையும் வந்து பழசெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஒரு ஃப்ரெஷா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆக்டரா ஒரு டைரக்டரோட வர்க் பண்ணும்போது என்ன மைண்ட் செட்ல போவோம் அந்த மைண்ட் செட்ல தான் போறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என்ன டெடிகேஷன் கொடுக்கணுமா என்ன ஹார்ட் வொர்க் பண்ணணும் அத எல்லாமே நான் செஞ்சேன் நான் ஓகே இந்த பர்சனல் சாங்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க சார் சத்யா சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அவரோட சவுண்டிங் அண்ட் அவர் அவரோட மெலடிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாரு ஸோ அவர் மெலடிஸ்ல தான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாருன்னு பார்த்தா கம்ப்ளீட் கான்ட்ராஸ்டா டமு கட்லான ஒரு சாங் பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு சாங் கொடுத்தாரு அது வந்து டிஆர் சார் பாடினாரு அதனால அதோட டிஆர்பி ஏறிச்சு அதை தாண்டி வந்து பிரபுதேவா மாஸ்டரோட கொரியோகிராஃபி என்னோட சின்ன வயசு ட்ரீம் அவரோட கொரியோகிராஃபில ஆடணும் இதெல்லாம் அமைஞ்சு பயங்கரமான டான்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க நாங்க ட்ரெயிலர்ல பார்த்து வா அப்படின்னு சொன்னது இந்த படத்துல எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் சொன்னேன் அது எனக்கு டான்ஸ் தெரிஞ்சிருந்து நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் எல்லாரும் தெரியும் பட் என்னன்னா வந்து நான் ஒரு புது நடிகரா ஒரு எல்லாத்தையும் புதுசா வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்போ மாஸ்டர் எதிர்பார்த்து ஒரு பத்து நாள் ரிஹர்சல் பண்ணுவோம் ஒரு செவன் டேஸ் டே நைட் டே நைட் டே நைட்டா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா என்ன நான் ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எனி ஆக்டர் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதை நான் செஞ்சேன் அதுக்கு உண்டான ரெகக்னிஷன் வந்து எனக்கு கிடைச்சது அது பிரபு மாஸ்டர் எனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாரு நியூ சூப்பர் டான்சர் நான் ரிப்ளை பண்ணேன் மாஸ்டர் பிறவி பயனடைந்த மாஸ்டர் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அந்த வசிஷ்டர் வயல பிரம்ம ரிஷியில பிரபு சார் வந்து நம்ம அவர் ஹீரோவா பார்த்தோம் டான்ஸ் மாஸ்டர் பார்த்தோம் டான்ஸரா பார்த்தோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து அவருடைய அந்த டான்ஸ் மூமெண்ட் அந்த அவருடைய ஏஜ் இதெல்லாம் வந்து மைண்ட்ல இல்ல பார்த்த அவருடைய டான்ஸ் அந்த ஸ்டெப் அது மட்டும் ஏஜ் நோ பாருங்க இல்ல ட்ரூ அவர் நான் அந்த பாட்ல பண்ண எல்லாமே முடிச்சு அவரு பண்ணி காமிச்சாரு ரொம்ப சரசரமா ஈஸியா பண்ணி காமிச்சாரு அவர் சொன்னார் இத நான் ஏன் ஈஸியா பண்றேன்னா இது வந்து என்னோட பிராக்டீஸ் அந்த பிராக்டீஸ் நீங்க வந்து நான் அவரு நீங்க சொல்லி கொடுத்த அనికి நான் ஈஸியா பண்ணி முடிச்சிட்டேன் பட் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வரணும் அந்த ஈஸ்னஸ் ஸ்பேஸ்ல அந்த கஷ்டம் தெரியாம நீங்க ஆடுறோம்னா ஒரு ஏழு நாள் பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க அப்படினாரு உண்மைதா இல்ல சோ அதனால அந்த அது எப்படி இருந்தது இந்த பிராக்டிஸ் ஐயோ அப்படி எனவே நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நீங்க சின்ன வயசுல ட்ரீம் பண்ண வர சொல்லிட்டீங்க நடிப்பு <laughs> 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 வார்த்தைகளும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஜேர்னியா நீங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணி இப்போ வந்து 
நீங்க இருக்கீங்க அண்ட் இந்த படத்தை நாங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்திருக்கோம் நீங்களும் வந்து மக்கள் வந்து எப்படி இதை எதிர்பார்த்து வரலாம் அந்த அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த மூவி இருக்கும்னு கண்டிப்பா சொல்லுங்க இல்ல நான் அகைன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு பார்த்திபன் சார் படத்துல வந்து நீங்க என்ன எதிர்பார்த்துட்டு வருவீங்களோ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் இந்த படத்தில் நான் ஹீரோ அவங்க ஹீரோயின் இவர் டேரக்டர் கம் ஆக்டர் அப்படிங்கிறது மாதிரி இல்லாமல் பார்த்திபன் சார் படத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமாக வந்து தனியாக தெரிவிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்த்திபன் சார் ஃபிலிமாக இருக்கும் அவர் படத்தில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்து வருவீங்களோ அந்த நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட்டுக்கு கண்டிப்பாக அது பூர்த்தி செய்யுங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த கோடிட்ட இறங்க இடங்களை நிரப்புக இன்றைக்கி பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகி ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் ஒரு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ஓப்பனிங் எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆடியன்ஸாக கொடுத்துருக்கீங்க படம் பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு தேட்டருக்கு போய் படத்தை பாருங்கள் ஏன்னா எங்களோட உழைப்பு கிடைக்கிற ஒரே ஒரு மரியாதை வந்து நீங்கள் தேட்டருக்கு போய் டிக்கெட்டு காசு கொடுத்து நான் படத்தை பார்க்குறது தான் ஸோ படம் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ரிலேஷன்ஸ் எல்லோரையும் படத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் போய் படத்தை பார்க்க சொல்லுங்கள் அண்ட் எங்களோட இன்டர்வியூவில் நேரம் வந்து பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி நேர்கள் ஒன்ஸ் அகேன் எல்லாருக்குமே இனிய பொங்கல் நல்ல வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் சார் உங்களுக்கு முதல்ல எங்களுடைய பொங்கல் நல்ல வாழ்த்துக்கள் நன்றி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பொங்கல் நல்ல வாழ்த்துக்களும் பணிவான வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் சார் பொதுவாகவே பார்த்திபன் சார் நான் பேர் ஆரம்பித்தாலே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து எல்லாருமே யோசிக்க வச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய டைட்டிலையுமே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு உங்ககிட்ட பேசுறது கொஞ்சம் எங்களுக்குமே பயம் தான் எங்கே எங்கே ஒரு நூப்பை பிடிச்சி நம்மளுக்கு திருப்பிடுவார் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது கோடிட்டு எடுத்தே நிரப்புக அப்படிங்கிற இந்த டைட்டிலில் மக்கள் பார்த்துட்டு என்ன நிரப்புவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க சார் முதல்ல வந்து தேட்டரில் இருக்க சீட்ஸ் நிரப்பணும் ஓகே வேறு எதுவும் நிரப்ப வேணாம் முதல்ல வந்து அவங்க நிரப்பினாங்கன்னா ஓகே அவங்களுடைய மனசை வந்து நிரப்ப வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு படத்துக்கு வரும்போது நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோட தான் வராங்க நாட் லைக் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சாதாரண ஒரு டான்ஸ் ஆடுற ஆட்டமும் பூத்துமா இருக்கிற ஒரு படத்தை பார்த்து இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வராங்க பிகாஸ் அவங்க வேர்ல்டு ஃபிலிம்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சினிமா வந்து பெரிய லெவலில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம காசு கொடுத்து ஒரு பரபரப்பான பண்டிகை அன்னைக்கு வந்து ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் வந்து நின்று பார்க்கணும்னா டெஃபினட்டாக அந்த படத்துக்குள்ளே சம்திங் ஏதாவது டெஃபினட்டாக இந்த படத்தில் அந்த சம்திங் ஸ்பெஷல் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் போஸ்டர்ஸ் பார்த்தாலே எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு தெரியும் ஓகே அதுக்கு என்னுடைய பிரயத்தனமும் போராட்டமும் ஒரு இரநூறு மடங்கு இருக்கு விஜய் மாதிரி ஒரு பெரிய மாஸ் ஹீரோ அவர் வந்து நின்னாலே ஸ்கிரீன்ல வந்து விசில் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து என் படத்தை விடணும் டெஃபினட்டா என் படத்துக்குள்ள விசேஷமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் இருந்தாதான் நான் இந்த போட்டிக்குள்ள வர முடியும் அப்படிதான் இந்த படம் ஏன்னா நீங்க சூஸ் பண்ற ஃபார்ம்லேருந்து அதை பிரசென்ட் பண்ற விதத்துலேருந்து அதுக்கு வந்து நீங்க எடுத்துக்கிற ஒன்னு ஒண்ணுமே உங்களுடைய ஒர்க் வந்து அவ்வளவு நீங்க அதுக்கு பின்னாடி எஃபோர்ட் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியுது இன்னும் வந்து அந்த ரொமான்டிக் மேஜிக் காமெடி ஒரு வார்த்தையில சாதாரணமா சொல்லலாம் பட் இதெல்லாம் கூட நீங்க வந்து ஒன்னு ஒன்றுக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க நிச்சயமா நிச்சயமாங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு யானையை வந்து பிரசவிக்கிறதுக்காக நெஞ்சுக்குள்ள சம்பந்தம் ஒரு மனிதன் ஒரு யானையை வந்து பிரசவிக்கிறதுக்காக நெஞ்சுக்குள்ள சம்பந்தம் எவ்வளவு இருக்குமோ அவ்வளவு இருக்கு என்னுடைய முழு ஆயிலையுமே தூக்கி இதுல போட்டிருக்காரு படம் டைரக்ட் பண்ணும் போது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய ஆயில பார்த்து குறைஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அப்புறம் சில நேரத்தில் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் என்னவா இருக்குன்னா ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த ஒரு சினிமாவை பண்றதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு போராடும் அப்படின்னா நான் மக்களை ரொம்ப ரசிக்கிறேன் மதிக்கிறேன் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு இன்னைக்கு இருக்க அந்த ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் பிரச்சனை எல்லாம் மீறி அவங்க திரையரங்கத்துக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மாத்தி நூத்தி இருபது ரூபாய் அதே மாதிரி அங்க பாத்தீங்கன்னா பாப்கார்ன் வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு மடங்கு வேலை இவ்வளவு எல்லாம் செலவு செஞ்சு அவங்க வந்து படம் பாக்கணும்னா டெஃபினட்டா நம்ம கொஞ்சமா சென்ஸ் நிச்சயமா நிச்சயமா அழகா ரொம்ப அழகா வந்து அது நீங்க சொல்றீங்க ஆனா அதே சமயம் அடிப்படையில் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 <laughs>
பிகாஸ் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி நான் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் இந்த நிமிஷத்தில் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புது மட்டும் தான் என்னுடைய ஹோல்சமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் வந்து யாரெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு யங்ஸ்டர் ஆடியன்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அழகான திறமையான ஒரு நடிகன் வேணும் யார் அது தெரியல எனக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கவங்க யாரும் இந்த படத்துக்குள்ள வரல அப்புறம் சராசரியாக ஒரு நியூ ஃபேஸை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சாந்தனு வந்து ரோல் பண்ணார்னா எங்கள் டேரக்டர் நான் பண்ணுற ஒரு பெரிய நதி கடை தான் இப்படிலாம் ஆரம்பிச்சது ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா படம் முடியும் போது பார்த்தா சாந்தனு பண்ணது எனக்கு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளோ ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஓகே இந்த பட்டினுடைய ஆடியோ லான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய குருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரிபியூட் ஒன்று வந்து கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ அதனாலேயே வந்து இந்த படத்தில் சாம்சனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு நம்ம நினைக்க முடியுமா இல்ல இல்ல அப்படி கிடையாது இது வந்து ரிவர்ஸ் முதல்ல வந்து நான் சாந்தனுக்கு இந்த படத்துல வாய்ப்பு கொடுத்து அவர் இந்த படத்துல ஹீரோவா நடிக்கிற ஒரு படத்தை பாக்கியராசர் பண்ற ஒரு நல்ல விஷயமாவும் நம்ம சேர்ந்து பண்ணோம் வச்சுங்களேன் அதுக்கான ஒரு ப்ரமோஷன் சாந்தனுக்கு கிடைக்கும் என்னுடைய படத்துக்குன்னு ஒரு மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆனா சாந்தனு இந்த படத்துக்குள்ள வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான எக்ஸ்பெக்டேஷனை கிரியேட் பண்ண நல்லா இருக்கும் நீங்க வேணா பாருங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப பரபரப்பான நடிகர்கள் சாந்தனு ஒருத்தர் ஆயிடுவார் அதை முன்கூட்டி யோசிக்கிறவன் தான் இப்ப நான் ஒரு கதைய நான் முன்னாடி சினிமாவை பார்த்துட்டு தான் நான் படம் எடுக்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நானே அந்த படத்தை பார்த்தேன் அப்போ தான் நான் வந்து இந்த கேரக்டருக்குள்ள சாந்தனம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் பார்வதி நாயர் பொருத்தமாக இருக்காங்கன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் என்ன சொல்லப்போனா பார்வதி நாயர் ஷூட்டிங் கூப்பிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் எல்லாருடைய <laughs> ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷத்துக்கு பின்னாடி நான் இருப்பேன் நான் அவங்களுடைய ஆடியோ லான்ஸ்னா போய் மனசார பேசிட்டு வருவேன் அப்புறம் அவங்களுடைய நல்லதுல வந்து நான் பாதி பங்கு நானா இருப்பேன் என்ன சொல்ல போனா காலையில அஞ்சு மணிக்கு எல்லாருக்கும் ஹாப்பி பர்த்டேன்னு மெசேஜ் அனுப்புறது முதல் நாள் நானா இருப்பேன் ஸோ நான் சொல்றது வந்து இப்படி என்னுடைய நட்பு வந்து இவங்க இவங்களோட வந்து ரொம்ப க்ளோஸா வச்சிருக்கேன் நான் திடீர்னு சிம்ரனுக்கு ஒரு நாள் போன் பண்ணி சொன்னேன் இதுல ரொம்ப சின்ன கதா பார்த்தோம் நீங்க பண்ணா வா சிம்ரன் பரவாயில்ல இந்த ரோல் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு எனக்கு பிளஸ் அப்புறம் ரொம்ப நேர்மையா பேசுவேன் கிடையாது நீங்க என்ன புதுசா இந்த படத்தை நடிச்சு நீங்க என்ன பேர் வாங்க போறீங்க அதனால நீங்க நடிச்சீங்கன்னா அது எனக்கு பிளஸ் ஆகும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாங்க வந்துட்டு அந்த சின்ன கதா பாத்திரத்துக்கு எங்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டிஸ்கஷன் இந்த டயலாக் நான் எப்படி சொன்னா நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஒரே ஒரு டேக் லென்த் டயலாக் தமிழ் செல்வின் பேர் அந்த கேரக்டர் அதை தமிழ் அழகா ஸ்பஷ்டமா பேசணும் அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு போனாங்க அதே மாதிரி தம்பிராமியா சொல்லவே வேண்டாம் என்னுடைய எல்லா படத்திலும் ஒரு ஸ்பெஷல் தம்பிராமியா அவர் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி பிரபுதேவா இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவோட பெருமைன்னு நான் டைட்டில் போட்டிருக்கேன் இந்திய பெருமை பிரபுதேவா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் அந்த ஆள் வந்து இந்த படத்துக்குள்ள ஒரு சாங் மட்டும் நான் கொரியோகிராஃப் பண்ண அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டது ஒரு பெரிய பிளஸ் டி ஆர் சார் வந்து அந்த பாட்டை பாடுறது அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறேன்னா என்கிட்ட என்னெல்லாம் முடியுமோ என்னுடைய என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் கொண்டு வந்து இந்த படத்துக்குள்ளே போட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை இந்த பாடத்தை வந்து டிஆருக்கு பதில் வேற ஒருத்தர் பாடிக்கலாம் பட் நான் ரொம்ப மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அவருக்கு என்ன சம்பளம் பரவாயில்ல அவர் வந்து பாடட்டும் என்னன்னா இந்த படம் இன்னும் பத்து பைசா வியாபாரம் ஆகும் பொதுவாக என்னன்னா வியாபாரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்க முடியுமானா பத்து ரூபாய்க்கு எடுக்கலாம் அஞ்சு ரூபாய் நமக்கு லாபம் தான் அப்படி கிடையாது இருபத்தஞ்சு ரூபாவும் என்னுடைய ரூபாவா இருக்கும் எனக்கு டெஃபினட்டா நம்பிக்கை இருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து இதை பே பேக் பண்ணுவாங்க கொடுத்துருவாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் அதெல்லாம் ஓகே வெரி நைஸ் சார் எப்பவுமே உங்களோட படங்கள் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து இப்படி இருக்கும் இந்த படம் ஏன்னா என்னுடைய டைட்டில் இப்படி இருக்கு டைட்டில் பேஸ் பண்ணி தான் எப்பவும் பொதுவாக இருக்கும் ஒன்று அந்த டைட்டில் ஹீரோ பேரா இருக்கும் இல்ல கதையினுடைய கருவா இருக்கும் அந்த களமா இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும் ஆனா உங்களோட படங்கள் அப்படின்னு எடுக்கும் போது இது எதையுமே யோசிக்க முடியல ஏதோ ஒன்று அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா அங்க போய் பார்த்தா நீங்க வேற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லியிருப்பீங்க ஸோ இந்த படத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இதை பார்க்கும்போது
இவங்கிற பேர்ல நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில லஞ்சம் கொடுத்து ஆக்சுவலா லஞ்சம் கொடுக்குறோம் இவங்க அப்புறமேல டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷனுக்காக ஒரு லஞ்சம் கொடுக்குறாங்க அது வந்து கவர்மெண்ட்டை ஏமாத்துற ஒரு வேலை அது செய்யறதுக்கு பல அந்த யூஏங்கிறது என்னுடைய படம் வந்து நான் யார் டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ்னா யங்ஸ்டர்ஸ் டுவெண்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி அது வந்து அந்த வயது வந்து ஆண்களுக்கான விஷயம் தான் இந்த படத்தோட தீமேட்டிக்கலாம் அது கரெக்டான ஒரு விஷயம் பட் இதை வந்து எவ்வளோ நாகரிகமா எவ்வளோ அழகா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ அழக அழகா சொல்லியிருக்கேன் கவிதையா காதலா தான் இருக்கே தவிர இதுல வந்து அருவறுப்பாவோ இதுல முகம் சுழிக்கிற மாதிரி எந்த விஷயமே இதுல இருக்கு ஸோ யூ வந்து நான் கையெழுத்து வாங்கினேன் அப்போ அவர் சொன்னது இந்த படம் வந்து எதை நோக்கி போகுதுங்கிற எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் படம் நடந்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் எதிர்நோக்கிட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து நேருக்கு நேராக இப்போ என்னுடைய படம் பண்ணுற நான் ஆறு மாதம் இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்கேன் நாலு மாதம் ஒரு இதுக்குள்ளே இருக்கேன் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இசை பாடல் ஒரு நாலு மாதம் ஒரே படத்துக்குள்ளே இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக மாதிரி நானும் நிறைய கேப்ஸ் விட்டு வச்சிருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் அவருடைய இசை தான் வந்து நிரப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆடியோ ரிலீஸ்ல ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கொடுத்தீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வினா தாள் ஒண்ணு கொடுத்திருக்கீங்க இதை ஃபில்அப் பண்றதுக்கு சத்தியமா எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அறிவு இல்லை முடியாது அதுக்காக நான் அதை உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நீங்க சொல்லுங்க சார் உதடுகள் இரண்டு பொருந்தான உருவாகும் மெய் எழுத்து இந்த படத்துல சொல்லிருங்க அதான் நாங்க அங்க போய் பாத்தோம் அங்க போய் பாத்தீங்க ஏனா ஏனா இத ஃபீல் பண்ணி இன்னும் கூட இது வந்து நாங்க ब्लैंक பேஜ் தான் வெச்சிருக்கோம் இது எப்படி எந்த வகையில வந்து ஃபீல் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறது நாங்க தேடிட்டு இருக்கோம் நீங்க இதுக்கு மேல சிம்பிளா 120 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னீங்க இது வந்து படத்துல வந்து நீங்க பார்த்தறலாம் ஓகே வெரி நைஸ் அண்ட் சோ எல்லாரோட ஆதரவோட இந்த படம் வந்து ஒரு வெற்றி நடை போடுதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்வான ஒரு விஷயம் பொங்கலோட சிறப்பு விருந்தா விஜய் நடிச்ச பைரவாவும் அந்த பொங்க பானைக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த ரெண்டு கரும்பு மாதிரி என்னுடைய படமும் கொழுவே வந்திருக்கு ரெண்டு கோடிட்ட அந்த மாதிரி ஸோ அதனால அந்த படத்துக்கு என்ன மாதிரி வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க முதல்ல எல்லாரும் அந்த படத்துக்கு போங்க அந்த படத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்புறம் ஃபார் ஏ சேஞ்ச் ஒரு படம் பார்க்கணும் வித்தியாசமான படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணும்போது டெஃபினட்டாக இந்த படத்துக்கு வாங்க உங்களை திருப்திப்படுத்த முடியும்னு நம்பிக்கை நகர்த்து நன்றி வணக்கம் இந்த படமும் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்து இதுவும் எங்கள் மனசில் நிச்சயமாக ஒரு நாள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நாங்களும் வந்து இந்த ஒரு அழகான நாளில் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுல ரொம்பவே பெருமைப்படுறோம் நான் சந்தோஷப்படுறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாய்ப்பு தேங்க்